वही लेट எல்லாருக்கும் வணக்கம் எங்கள் கட்சியினுடைய மாநில குழு உறுப்பினர் திரு ஆறுமுகனியனார் இன்றைய சந்திப்பினுடைய முக்கியமான அம்சங்கள் குறித்த குறிப்பு ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் கடந்த இருபத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடந்து வரக்கூடிய கிரானைட் கனிம வலை கொள்ளை என்பது பிக்கெஸ்ட் ஸ்கேம் இன் தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழக சுதந்திர வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் முறைகேடு என்பது கிரானைட் கனிம வலை கனிம வலை கொள்ளை இது மதுரை மாவட்டத்தில் இந்த கிரானைட் கொள்ளை என்பது அதை விசாரித்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம் அவர்கள் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அறிக்கை அளித்திருக்கிறார் இந்த கிரானைட் கொள்ளை சம்பந்தப்பட்ட நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய தகவல்கள் என்பது உண்மையிலேயே அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இந்த கிரானைட் கொள்ளையால் அரசுக்கு ஏற்பட்ட வருவாய் நிதி இழப்பு மட்டுமல்ல விவசாயம் பாதிச்சிருக்கு விவசாய நிலங்கள் பாதிச்சிருக்கு நீர்நிலைகள் பாதிச்சிருக்கு கால்வாய்கள் பாதிச்சிருக்கு புராதன நினைவு சின்னங்கள் என்பது பாதிச்சிருக்கு மதுரை மாவட்டத்தில் மேலூர் மதுரை கிழக்கு வடக்கு அந்த தாலுக்காக்களுடைய விவசாய பொருளாதாரமே கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்கு இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெற்று வரக்கூடிய இந்த கிரானைட் கொள்ளை இந்த காலத்தில் இரண்டு முறை திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசும் மூன்று முறை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தொண்ணூத்தி ஒன்று துவங்கி திமுக அதிமுக அந்த இரண்டு அரசுகள் தான் இந்த காலத்தில் கிரானைட் கொள்ளை நடைபெறுகிற போது ஆட்சியில் இருந்த கட்சிகள் மொத்தம் நூத்தி எழுபத்தி ஆறு கிரானைட் குவாரிகளுக்கு திமுக அதிமுக அரசுகள் குத்தகை கொடுத்துருக்காங்க லீஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க நூத்தி எழுபத்தி ஆறு குவாரிகள் அதில் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆறு அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் எழுபத்தி ஏழு குத்தகைகள் லீஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு பதினொன்று திமுக ஆட்சியில் அறுபத்தெட்டு குத்தகைகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் செலச்சவங்க இல்லை ஆகவே இந்த நூற்றி எழுபத்தி ஆறு குத்தகைகள் குவாரிகள் பதினைந்து குவாரி ஓனர்ஸ் இதனால் அரசுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு என்பது ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் சகாயத்தினுடைய அறிக்கைப்படி இது ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னா அரசுக்கு வர வேண்டிய வருவாய் அரசியல்வாதிகளுக்கு அதிகாரிகளுக்கு கைமாறியுள்ளது மனைமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ஊழலுக்கு இந்த முறைகேட்டுக்கு அரசுக்கு ஏற்பட்ட வருவாய் இழப்புக்கு திமுக அதிமுக தலைமை இரண்டு அரசுகளுமே இரண்டு கட்சிகளுமே பொறுப்பு சகாயம் அறிக்கை அளித்து பல மாதங்கள் ஆன பிறகும் கூட திமுக தலைமையோ அதிமுக தலைமையோ ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரம் லட்சம் ஆறாயிரம் லட்சம் கோடி ரூபாய் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கே அப்ப இந்த இரண்டு கட்சிகளும் தானே இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறாங்க என்று ஊடகங்கள் மூலமாக செய்திகள் நோட்டீஸ்கள் வந்த பிறகும் கூட திமுக தலைமை மௌனம் சாதிக்குது அதிமுக தலைமை மௌனம் சாதிக்குது ஆகவே 
இந்த இரண்டு கட்சிகளில் எந்த ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் தமிழகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஊழல் முறைகேட்டை மூடி மறைத்து விடுவார்கள் இந்த ஊழல் கிரானைட் ஊழலை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த இரண்டு கட்சிகளும் ஆட்சிக்கு வராமல் தடுக்கப்பட்டால் தான் இந்த ஊழல் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாகும் பதினைஞ்சு குவாரிஸ் கம்பெனிஸ் பி ஆர் பழனிசாமி அழகினுடைய மகன் பங்குதாரக இருக்கக்கூடிய ஒலிம்பிக்ஸ் கிரனை அந்த கம்பெனி உள்ளிட்ட பதினைஞ்சு குவாரி கம்பெனிஸ் அடுத்து ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் அரசு கழிப்பேற்பட்டிருக்கனா வணிக வரி கட்ட கட்டா வணிக வரி கட்டாமல் இருந்திருக்கிறாங்க சொத்து வரி கட்டலை ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் கட்டலை சாலை வரி கட்டலை கலால் வரி கட்டலை இவைகளை எல்லாம் வந்து அவர்கள் வந்து ஏமாற்றியது ஒன்று இரண்டாவது அவர்கள் லீஸு கெடுத்த நிலத்துக்கு பக்கத்தில் கோடி நிலம் அதிகாரபூர்வமாக லீஸு கெடுத்துட்டு லீஸுக்கு எடுக்காத நிலங்களையும் சட்டவிரோதமாகவும் அவங்களை வந்து கிரைனைட் வெட்டி எடுத்தது என்பது ஏராளமான விவரங்கள் என்பது தகவல் வந்திருக்கு அடுத்தது முக்கியமானது ஒரு கட்டத்தில் சகாயத்தினுடைய அறிக்கை வெளிவந்து ஏற்கனவே சகாயம் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்தபோது அவர் சொந்த முயற்சியில் ஆய்வு செய்து ஒரு சில ஆண்டுகளில் அரசுக்கு பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் கிரைனைட் கொண்டியால் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்று ஒரு இரகசிய அறிக்கையை மாநில அரசுக்கு அனுப்பி அந்த நேர்மையான அந்த செயலுக்காகவே அன்றைய அதிமுக அரசு அன்னைக்கு வந்து அவரை மாவட்ட ஆட்சியர் வேறு இடத்துக்கு மாற்றினாங்க அதற்கு பிரச்சனை பூதாகரமான பிறகு வெளிவந்த பிறகு ஒரு நாம்கே வாஸ்தாக ஒரு நாடகமாக சில பேர் மேலே அதிமுக அரசு வழக்கு போட்டது அது என்னாச்சுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கட்டத்தில் இந்த கிரானைட் கொள்ளை அந்த பூரா உங்களுக்கு வந்து கிரானைட் ஆப்பரை வெட்டி எடுக்கிறத அரசு வழக்கு போட்டு நிறுத்திய பிறகு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கிரானைட் பிளாக்குகள் என்பது சீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் பிளாக் கிரானைட் பிளாக்குகள் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கிரானைட் பிளாக்குகள் வந்து அரசு கையில் இருக்குது அதை உலக அளவிலான குளோபல் டெண்டர் விட்டு விற்பனை செய்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய வருவாய் வைத்து நிலங்களை எழுந்த விவசாயிகளுக்கு கிணற்றை எழுந்த விவசாயிகளுக்கு வெளியேற்றப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு ஏரிகள் இழப்பு ஏற்பட்டதற்கு ஒட்டுமொத்தமாக அந்த இரண்டு மூன்று தாலுக்காக்களில் ஏற்பட்ட இழப்பை இந்த ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கிரானைட் பிளாக்குகளை குளோபல் டெண்டர் விட்டு விற்று அந்த பணத்தின் மூலம் அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒரு மறுவாழ்வு பணியை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் இது எப்படி இந்த முறைகேடு தொடர்ந்து நடந்தது உயர்நிலை அதிகாரிகள் முதல் கீழ்நிலை அதிகாரி அதிகாரிகள் வரையில் இந்த அந்த அரசு நிர்வாகத்தில் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் அவர்களை உடந்தையாக இல்லாமல் இந்த முறைகேடு என்பது நடந்திருக்க முடியாது குறிப்பாக மதுரை மாவட்ட கனிமவரத்தை கனிமவரத்துறையினுடைய கனிமத்துறையினுடைய துணை இயக்குநராக சி ஏ சண்முகவில் இருந்தார் ரிட்டையர் ஆன பிறகும் இப்படிப்பட்ட அந்த ஓனர் கம்பெனி இந்த குவாரி ஓனர் கம்பெனிகளுக்கு அவர் வந்து துணையாக இருந்தார் ஏன்னா ஒரு கம்பெனியிலேருந்து ஒரு சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவாக இருந்து அல்லது முக்கியமான அதிகாரி இந்த ரிட்டையர் ஆனால் அவருக்கு பல விவரங்கள் தெரியும் அந்த அடிப்படையில் அவர் வந்து அந்த கொள்ளையர்களுக்கு உதவியாக அவர் இருந்திருக்கார் ஏராளம் விவரங்களுமே குறிப்பில் சொல்லியிருக்க நீங்கள் குறிப்பில் பார்த்துக்கலாம் குறிப்பாக கீழவளவு கிராமத்தில் செந்தில்குமார் முருகேசன் பிபின் முர்ஜித் தா தாக்கர் பல்லவா கிரனேட்ஸ் எடைப்பட்டி கிராமத்தைச் சார்ந்த கோரமண்டல் முகமை கீழியூரின் கோட்டை வீரன் ஆர் எம் ராமநாதன் எரவப்பட்டியில் பி எல் படிக்காசு நவீன்பட்டி கேலக்ஸி என்டர்பிரைஸ் ஆகிய ஆகியவை குத்தகாலத்திற்கு பிறகும் செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அடுத்தது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலான கிரானைட் என்பது இவங்க 
வெட்டி எடுத்து விற்பனை செய்திருக்க சட்டவிரோதமாக ஒரு விசித்திரமானது என்னன்னு சொன்னா மூணாவது பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரே பதிவை எண் கொண்ட இரண்டு லாரிகள் வாங்குவதற்கு கோட்டக் மகேந்திரா வங்கியிலிருந்து பிஆர்பி நிறுவனத்தர் வங்கி கடன் பெற்று பெற்றிருக்கிறாங்க ஒரே பதிவு எண் கொண்ட இரண்டு லாரி சாதாரணமா ஒருத்தர் வந்து மிடில் கிளாஸ் மற்றவங்கெல்லாம் வந்து வாங்குறதுனா வந்து வந்து ஆர்பி ஆஃபீஸு அது எப்படி எவ்வளோ கஷ்டப்பட சிரமப்படுறாங்க ஒரே எண் கொண்ட ரெண்டு லாரிக்கு மஹிந்திரா வங்கியிலிருந்து கோட்டக் மஹிந்திராலேருந்து பிஆர்பி நிறுவனத்தில் வந்து கடன் கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க அடுத்து அந்த கிரானைட் வெட்டி எடுக்கக்கூடிய மிஷின்ஸ் வந்து அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு விதிகள் அனைத்தையும் மீறி தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் இணைப்பை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறாங்க அல்ல ஹைடெக் பவர் வேணும் விதிகளை மீறி அவங்க வந்து இணைப்பு வாங்கியிருக்கிறாங்க சட்டவரோத குவாரிகளால் பல விவசாயிகள் விவசாய நிலங்களுக்கு நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தப்பட்டு அவை விற்க அவைகள் விற்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல குவாரி இவங்க வந்து வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு கிரைண்ட் வெட்டி எடுத்தாங்கன்னா பக்கத்தில் விவசாயிகள் நிலம் இருக்கும் அவங்களுக்கு நீர் ஆதாரத்தை முடைக்கிடுறது பாசன வசதி முடைக்கிறது அப்ப நீர் ஆதாரத்தை முடிக்கும் பாசன வரிசைய பாசன வசதி முடைக்காச்சுன்னு சொன்னா அந்த விவசாயிகள் வந்து தங்கள் நிலத்தில் இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாக்கப்படுறாங்க அப்படி பல விவசாயிகள் நீர் ஆதாரத்தை இழந்து பாசன வசதி இழந்து பக்கத்தில் குவாரி வெட்டி கிரான்ட் வெட்டி எடுக்கிற இடத்துல அவங்க வந்து வெடிகுண்டு வச்சு அது அடி அடிச்சு அடிக்கிறப்போ அதை தாங்க முடியாமல் விவசாயிகள் வந்து கட்டாயமாக கட்டாயப்படுத்தி விவசாய விவசாயம் பல விவசாயிகள் வந்து தங்களுடைய விளை நிலத்தை விற்பனை செஞ்சிருக்கிறாங்க நினைவு சின்னங்களுக்கு பக்கத்தில் கோரி அமைச்சு அதுக்கு வந்து அரசு அனுமதி கொடுத்து சாதாரணமாக இப்போ நீங்கள் வந்து சென்னை மாநகரத்தில் ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்னால் அதை வந்து ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது எனக்கு இருக்க டிஜிபி ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல அது ஆற்று வருக்கு அரசு ஒரு நேரத்தில் முடிவு செஞ்சு போது ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங் அப்போ ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்கே அப்படி இருக்கு சொன்னால் அப்போ நினைவு சின்னத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு குவாரிக்கு அனுமதி கொடுத்தா நினைவு சின்னம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி அனுமதி கொடுத்தாங்க இப்படி ஒரு சட்டவிரோதமாகவும் வலுக்கட்டாயமாகவும் இந்த குவாரி ஓனர்ஸு கிரைண்ட் வெட்டி எடுக்கக்கூடிய அதால் பல கிராமங்களை விட்டு ஏழைகள் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக இந்த மூன்று தாலுக்காவில் கிராமங்களை விட்டே வெளியேறி பிழைப்புக்காக வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடிய அவல நிலைமை என்பது அந்த மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை கிழக்கு தாலுக்கா மேலூர் தாலுக்காவில் மதுரை வடக்கு தாலுக்காவில் ஏற்பட்டிருக்கு அடுத்து சில கிராமங்களுக்கு அரசு சில நலத்திட்டங்கள் மூலம் சில வசதிகள் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க பட்டா வழங்கியிருக்கிறாங்க மின்னணைப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க வேறு பல வசதிகள் செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்போ அரசே பட்டா வழங்கி அடிப்படை வசதிகளை அரசு செய்து கொடுத்த அத்தகைய கிராமங்களில் கூட நிர்பந்தத்தால் மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் அது என்ன செய்கிறது அந்த கிரானைட் கழிவுகளை அங்கே கொண்டு போய் கொட்டுறது பவர்ஃபுல் வெடிமருந்து வச்சு வெடிக்கிறது அதெல்லாம் தாங்க முடியாமல் ஜனங்கள் வந்து வெளியேறுறாங்க அதே மாதிரி நிலத்தடி நீரை சீர்குலைக்கிறது நிலத்தடி நீர்லன்னா வந்து கிராமங்களுக்கு குடிநீரோ அல்லது வந்து மற்ற தண்ணி கிடைக்காது இல்லை கிராமத்தில் கிராமத்து சுற்றில் கிரானைட் கழிவுகளை கொட்டுவது பாதைகளை அடைப்பது நிலத்தடி நீர்வளையத்தை சிதைப்பது அத்தோடு இது யாராவது எதிர்த்தாங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் மீது பொய் வழக்கு போடுவது இத்தகைய தவறான மக்களோரது நடவடிக்கைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு பதிலாக அரசு நிர்வாகம் இந்த கிரானைட் கொள்ளியர்களுக்கு குவாரி ஓனர்களுக்கு சாதகமாக இருந்திருக்கிறது கொடுமை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக காவலர் குடியிரு போலீஸ் குவார்டர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஒத்த கடை காவல் நிலைய வரம்புக்குட்பட்ட மதுரை கிழக்கு வட்டத்தில் திருமோகூர் கிராமத்தில் காவலர்களுக்கு தலா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சென்ட் வீதம் முன்னூற்றி இருபத்தேழு வீட்டு மணிகள் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க தவமணி மனோகரன் கருப்பு மைக்கேல் ஜெரால் 
ஆகிய நால்வரின் குடும்பங்கள் வீடு கட்டி குடியேறி இருக்கிறாங்க அருகாமையில் குவாரி வெட்ட தொடங்கி தொடங்கிய பிஆர்பி நிறுவனத்தினர் மிக வலிமையான வெடிபொருட்களை வெடித்து வீடுகள் வலுவிழக்க தொடங்கிய பிறகு இந்த அதிர்ச்சி தாளாமல் தௌமணி மாரடைப்பால் மரணமடைந்தார் தௌமணி என்றவர் அந்த குடும்பங்கள் அங்கிருந்து வெளியேற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது காவல்துறை அதிகாரிகளின் குடும்பத்திற்கே சட்ட உதவிகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றால் சாதாரண அப்பாவி ஏழை மக்களுக்கு அவங்களுடைய அவங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அடுத்து இந்த குவாரி ஓனர்ஸ் வந்து குறிப்பாக பி ஆர் பழனிசாமி எத்தனை சட்டங்களை மீறியிருக்காரு மதுரை மாவட்டத்தில் மட்டும் மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி மூணு எட்டு ரெண்டு ஏக்கர் நிலப்பரப்பு வாங்கியிருக்காரு நிலம் வாங்கியிருக்கு மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நில உச்சோரும் சட்டம் அவர் கிட்ட போகலை பத்திர பதிவு பல கோல்மால் நடந்திருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட அங்க அங்க உள்ள ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸில் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஏழு ஆவணங்கள் வந்து இவருக்கு நிலம் வாங்குறதுக்காக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த நிலங்களில் பெரும்பகுதி நடுத்தர ஏழை விவசாயிகளுக்கு வந்து அடிமாட்டு விலைக்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு வாங்கப்பட்ட நிலங்கள் ஏழை விவசாயிகள் நடுத்தர விவசாயிகள் கட்டாயப்படுத்தும் நிலங்களை விற்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டதால் அவர்கள் நிலமற்ற விவசாய தொழிலாளிகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதில் விவரங்கள் என்பது டேபிள் காலம் இருக்கு ரீஸ்ட் ஆஃபீஸு கிராமங்கள் எண்ணிக்கை ஆவணங்கள் நில அளவு நீங்கள் பார்த்துக்கங்க மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தஞ்சி ஏக்கர் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஏழு டாக்குமெண்ட்ஸ் அறுபத்தி ஆறு கிராமங்களில் இந்த விற்பனை கட்டாய விற்பனை என்பது நடந்தது அடுத்தது இதை தவிர தேனி மாவட்டத்தில் பி ஆர் பழனிசாமி ஒரு எண்ணூற்றி அறுபத்தெட்டு ஏக்கர் நிலம் வாங்கியிருக்கார் சொல்லப்போனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் அந்த பிஆர்பி கிரனைட்ஸ் கம்பெனி என்பது பதினையாயிரத்திலிருந்து இருபதாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கி குவிச்சிருக்கார் தமிழ்நாட்டில் நில உச்ச உரும்பு சட்டம் என்பது பதினஞ்சு ஸ்டாண்டர்ட் ஏக்கர் ஆனால் எப்படி பதினஞ்சாயிரம் ஏக்கர் வாங்க முடிஞ்சது நில உச்ச உரும்பு அந்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் என்ன செஞ்சாங்க அரசு என்ன செஞ்சாங்க நில உச்சவரம்பு துறை நில பத்திரப்பதிவு துறை வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுடைய ஆதரவோடு உணவோடு ஒத்துழைப்போடு தான் இந்த சட்டவிரோதமான இந்த கிரயங்கள் என்பது நடந்திருக்கு அடுத்து மோசமானது தலித் மக்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இந்த பஞ்சமி நிலங்களும் இந்த கிரைனைட் முதலாளிகளால் ஓனர்களால் கட்டாயப்படுத்தி வாங்கப்பட்டிருக்கு இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த அந்த பஞ்சம் ஒதுக்க பஞ்சமரங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்களில் அவங்க கையில் இருக்கிறது நாலு புள்ளி மூணு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தாறு சதவீதத்தை அவதரிச்சுட்டாங்க குறிப்பாக இந்த பதினஞ்சு குவாரி ஓனர்ஸு பிஆர்பி பிஆர்பி கிரைனைக்கு உட்பட உங்களுக்கு வந்து ஒரு எழுபத்தொம்பது சட்ட விதிகளை மீறி இருக்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டு இல்லை அதாவது கனிம பாதுகாப்பு பல்லுயிர் பாதுகாப்பு தொல்லியல் பாதுகாப்பு போக்குவரத்து மின்சாரத்துறை பஞ்சு மிரலங்கள் நீர்த்தேக்க நீர்த்தேக்கங்கள் பணி பரி பண பரிவர்த்தனை பாதை மறுப்பு சாகுபடி நிலங்கள் மற்றும் காவல்துறை தொடர்பான எழுபத்தொம்பது சட்டங்களை இந்த பதினஞ்சு குவாரிமரஸ் வந்து மீறியிருக்கிறாங்க இந்த தகவல்களை அம்பலப்படுத்துவதற்கு முயற்சி எடுத்த சில சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் மிரட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க சமூக அளவில் மிரட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க தினபூமி அந்த ஆசிரியர் மீது அவர்களை கைது செய்து கைது செய்து போய் வழக்கு போட்டிருக்கிறாங்க இவர்களெல்லாம் வந்து இந்த கோரி உணர்ச்சிக்கு ஆதரவாக அரசு நிர்வாகம் செயல்பட்டு அவர்களுக்கு மோசடி செய்வதற்கு அரசு நிர்வாகம் துணையாக இருந்திருக்கு இந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெறக்கூடிய இந்த கிரனைட் இந்த முறைகேடு இந்த ஊழல்ல அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் அந்த கிரைனைட் கம்பெனிகள் கார்பரேட் கம்பெனி கூட்டு வரும்பொழுது எதிர்காலத்தில் என்ன செய்யணும் 
உயர் நீதிமன்றம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக உயர் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வேண்டுகோள் விடுவது ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம் அவர்கள் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அளித்த அந்த அறிக்கையை பப்ளிக் டொமைனுக்கு பொதுமக்களுக்கு அந்த அறிக்கையை அவர்கள் வெளியிட வேணும் நண்பர்களை நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உயர் நீதிமன்றம் இது வந்து இப்போ சட்டமன்றத்தில் சட்ட அரசு ஒரு கமிஷன் அமைத்து அந்த கமிஷன் அறிக்கை அளித்தால் சட்டமன்றத்தில் அரசு அந்த அறிக்கை வைக்கணும் உயர் நீதிமன்றம் சகாயத்தை நியமித்து அவர் ஆய்வு செய்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அளிக்க அறிந்திருக்கிறார் அது தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் முறைகேடு சம்பந்தப்பட்ட அறிக்கையின் அடிப்படையில் உயர் நீதிமன்றம் அதை மக்களுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அதை வந்து வெளியிடணும் மக்களுக்கு தெரிவிக்கணும் இரண்டாவது உயிர் நீதிமன்றத்தினுடைய மேற்பார்வையில் சிபிஐனுடைய ஒரு சிறப்பு புலன் விசாரணைக்கு உயிர் நீதிமன்றம் உத்தரவிடணும் ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் டீம் ஆஃப் சிபிஐ அன்றது சூப்பர் சபதி சென்னை ஹைகோர்ட் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இந்த இடத்துல நாங்க சொல்ல விரும்புறது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய மதுரை கிளையில் சிபிஐ விசாரணை கேட்டு எங்கள் கட்சியினுடைய மதுரை புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் தொடுத்து வழக்கென்பது இன்னைக்கும் பெண்டிங்கள் இருக்கு அடுத்து இது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மெகா ஸ்கேமா இருக்கிறதால இந்த வழக்குகளை விசாரிப்பதற்கு உயர் நீதிமன்றம் ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட் வந்து நியமிக்கணும் ஸ்பெஷல் கோர்ட் நியமிப்பதோடு நேர்மையாக செயல்படக்கூடிய வழக்கறிஞர்களை கொண்ட ஸ்பெஷல் ப்ராசிகூட்டர்ஸையும் ஹைகோர்ட் வந்து நியமிக்கணும் கிரானைட் நிறுவனங்களால் வீடு நிலம் எழுந்து தவிப்போருக்கு மறுவாழ்வு ஏற்பாடுகளை அரசு செய்யணும் ஏற்கனவே சுட்டி காட்டியது போல ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கிரானைட் பிளாக்கு பிளாக்குகள் வந்து இன்னைக்கு அரசு கட்டுப்பாட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் குளோபல் டெண்டர் விட்டு விற்று அதில் வரக்கூடிய வருவாய் வைத்து அங்கு மறுவாழ்வு புனர்வாழ்வுக்கு பணிக்கு அரசு திட்டமிட்டு அமலாக்கும் நீர்நிலைகள் நீர் வழிப்பாதைகள் மீட்டமைக்கப்படும் அது அழிஞ்சு போச்சு இந்த கிரானைட் அந்த ஓனர்கள் அந்த கிரானைட் வெட்டி எடுத்ததால் அடுத்தது எப்படி நெய்வேலி லிக்ரேட் கார்பரேஷன் என்எல்சி கடலூர் மாவட்டத்தில் அந்த பழுப்பு நிலக்கரி வெட்டி எடுத்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது இன்றைக்கி இந்தியாவினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய எரிசக்தி மையமாக நெய்வேலி இருக்கு என்எல்சி பழுப்பு நிலக்கரி வெட்டி எடுத்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதை போல இன்னைக்கு வந்து பல தனியார் மின்சார உற்பத்தி கம்பெனிகளும் ஒப்பிடுகிற போது குறைஞ்ச விலையில் என்எல்சி வந்து தமிழ்நா தமிழ்நாட்டுக்கும் ஆந்திரா கர்நாடகா குறைஞ்ச விலையில் மின்சாரம் விற்பனை செய்கிறாங்க அதே போல் என்எல்சியை போல் மாநில டேமின் அந்த மாநில அரசு நிறுவனமே கிரானைட் வெட்டி எடுத்து விற்பனை செய்யக்கூடிய அத்தகைய முடிவுக்கு நீதிமன்றம் வழிகாட்டணும் கிரானைட் கனிமோல சுரண்டலில் தொடர்புடைய அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் கிரானைட் முதலாளிகள் தண்டிக்கப்படணும் தண்டிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல முறைகேட்டால் ஊழலால் சம்பாதிக்கப்பட்ட இந்த கிரானைட் ஊழல் சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் கிரானைட் முதலாளிகளுடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யணும் இத்தகைய நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய அடிப்படையில் தேமுதிக மக்களவை கூட்டணி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வருகிற போது நாங்கள் ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தை கொண்டு வருவோம் ஏற்கனவே சொன்னது போல கிரானைட் கொள்ளை தொடர்பான சகாய விசாரணை அறிக்கை மற்றும் ஆவணங்கள் மக்கள் பார்வைக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் ஏன் சொல்ற சொன்னா இப்படி உயர் நீதிமன்றம் சகாயம் அளித்த அறிக்கையை மக்கள் பார்வைக்கு பப்ளிக் டொமைன் கொண்டு விட்டு வரலன்னு சொன்னா ஒட்டுமொத்தமாக மூடி மறைக்கக்கூடிய முயற்சிய திமுக திமுக தலைமை எடுப்பாங்க ஆகவே தான் வந்து அது மக்கள் பார்வைக்கு அனைத்து ஆவணங்களையும் அறிக்கையையும் முன்வைக்கணும் உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வர உதவிகளின் பாதுகாப்பை அரசு உறுதி செய்யணும் ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயமாக இருந்தாலும் இதற்காக முயற்சி அதிகாரிகளை அதிகாரிகளுக்கு பாதுகாப்பு என்பது அரசு கொடுக்கணும் 
நில உச்சவரம்பு சட்டத்தை கராராக அமலாக்கி கிரானைட் நிறுவனங்களின் கைகளில் உள்ள நிலங்களை பறிமுதல் செய்து மீண்டும் சம்பந்தப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு அளிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஆகவே தமிழ்நாட்டில் ஒரு அறுபத்தெட்டு ஆண்டு கால சுதந்திர தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு பிக்கஸ்ட் ஸ்கேம் மிகப்பெரிய முறைகேடு ஊழல் வருகிற போது கிரேட் முறைகேடு இந்த அரசுக்கு ஏற்பட்டிருக்க வருவாய் இழப்பு மட்டுமல்ல மதுரை மாவட்டத்தில் கிராமப்புற பொருளாதாரமே கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தமிழ்நாட்டில் திமுக அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் எப்படி அரசியல் கலாச்சாரம் என்பது சீரழிந்திருக்கிறது அரசியலுக்கு வருவது மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக என்பதற்கு மாறாக அரசியலுக்கு ஒரு கொள்ளை அடிப்பதற்காக என்ற நிலைமை உருவாகி இருக்கிறது இந்த பின்னணியில் தான் தேமுதிக மக்கள் நல கூட்டணி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஒரு வளமான தமிழகம் ஊழலற்ற தமிழகம் கூட்டணி ஆட்சி என்ற பல்வேறு முழக்கங்களோடு நாங்கள் மக்களை சந்திச்சுட்டு இருக்கிறோம் இதுதான் உங்கள் சந்திப்பில் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம்